我不会再管你，你用你的事，我都不在乎。顾慕尘，我不讲理。上次昏迷的话你都听见了，对不对？你知道我喜欢你，对不对？那你为什么还要这样对我？放手。我不，我要你回答我，你到底喜不喜欢？喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。你不敢回答吗？让开。那你为什么要救我？我这样说，你懂吗？让开吧，苏总。既然你有回来在身，我也不是住在这里。明天我就搬走，公司有给联系生住的地方。好，我要暂时帮你收拾东西。谢谢。所以您的意思是，您骗了那位小姐？对，我没有怀孕。为什么要骗她？您明明知道，只要拒绝，她很快就会放弃。我说不说拒绝的话，我也很怕她会放弃我。苏先生，您因为以前那些经历而对亲密关系的建立产生抗拒和恐惧。我不知道该怎么说这些事。因为其实已经过去了十多年，我想到这些事，还是会很难受。慢点跑。很小的时候，我父母还是很和睦的夫妻，会带我去春游。可是有一天，父亲带了一个孩子回来。乖儿子，我们到家喽。是他和其他女人生下的孩子。那天开始，母亲就变了。她生病了，开始只是发脾气、砸东西。家里每天像战场一样，每天都是无休止争吵。后来她的病越来越严重。他会指责我，也会对我动手。早知道这样，你一出生我就应该掐死你。见到我的每一刻都是谩骂和责打。夏医生，我有时候还是会很疑惑，如果我的亲生父母。
你是不是又要走了？你只是去接水而已。不行，我跟你一起走，不然你会偷偷跑掉。我不会偷偷跑掉。